হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু স্মার্ট লার্নিং এডিটোরিয়াল ডিসকাশানে সকলকে স্বাগত দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে আসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা আর্টিকেল নিয়ে আজকে ডিসকাস করব ইউনিফর্ম সিভিল কোড বা এক দেশ এক আইন এই বিষয়টা কি আমাদের কি এক আইন নেই প্রত্যেকের আইন কি আলাদা ঠিক কোন জায়গাতে এটা বিচার্য বিষয় হয়ে রয়েছে আমাদের সংবিধান এই সম্পর্কে কী বলছে এবং বাস্তব পরিস্থিতি কি আমাদের ন্যাশনাল পলিটিক্সের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এই ইউনিফর্ম সিভিল কোড তো ল কমিশন যেটা বসানো হয় সেই ল কমিশন সম্প্রতি ইউনিফর্ম সিভিল কোড নিয়ে বিভিন্ন যারা রিলিজিয়াস অর্গানাইজেশান রয়েছে তাদের যে বিচারধারা সেটা জানতে চেয়েছে তো এখানে একটা ল কমিশন বসেছে যেটাতে চেয়ারম্যান কে রয়েছেন কর্ণাটকের ফরমার চিফ জাস্টিস ঋতুরাজ আশ্বথী ওনাকে চেয়ারম্যান করে আরও অন্যান্য সদস্য রয়েছেন সমস্ত প্রত্যেকের নাম জানার প্রয়োজন নেই কিন্তু এই এটা যে বাইশতম ল কমিশনের আন্ডারে একটা বিচার্য বিষয় হিসেবে রয়েছে সেটা এখানে বলতে চাওয়া হয়েছে তো এরা কিন্তু তিরিশ দিনের মধ্যে একটা পুরো বিষয়টা বিবেচনা করে এরা কিন্তু তাদের ভিউটা তাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি সেটা তারা জানাবেন তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আমাদের সংবিধানে বলা রয়েছে এবং প্রায় সাত আট মাস আগে সেন্টার থেকে এটাকে বিচার করার কথা কিন্তু বলা হয়েছে যে ইউনিটি আনার জন্য আমরা জানি আমাদের চু চুয়াল্লিশতম সংবিধানে যে চুয়াল্লিশতম আর্টিকেল রয়েছে অর্থাৎ ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসির মধ্যে এই চুয়াল্লিশতম যে আর্টিকেল সেখানে কিন্তু ইউনিফর্ম সিভিল কোডের কথা বলা থাকে এ বিষয়টা হচ্ছে কি বিভিন্ন যে ম্যারেজ উত্তরাধিকারী কে হবে এই যে বিষয়গুলো এই বিষয়গুলোর উপর কিন্তু বিভিন্ন কমিউনিটিতে বিভিন্ন ধর্মীয় ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা আইন আছে হিন্দুদের জন্য মুসলিমদের জন্য খ্রিস্টানদের জন্য এরকম কিন্তু বিভিন্ন আলাদা আলাদা আইন রয়েছে তো সেইটাকে এক জায়গায় আনার কথা কিন্তু বলা হচ্ছে যেটা অলরেডি আমাদের সংবিধানে বলা রয়েছে তাহলে এখানে ডিবেটটা কোথায় সমস্যাটা কোথায় তো এখানে কিন্তু বিভিন্ন রকম এই বিষয়গুলো বলা রয়েছে যে সমস্যাটা কোথায় হচ্ছে এটা নিয়ে আমরা ডিটেলসে আলোচনা করব সমস্ত দিকগুলো দেখব এখানে কিন্তু আবার একুশতম যে ল কমিশন বসেছিল তারা কি বলেছিল ইউনিফর্ম সিভিল কোড ইজ নাইদার নেসেসারি নর ডিজায়ারেবল অ্যাট দি স্টেজ বর্তমানে ইউনিফর্ম সিভিল কোডের কিন্তু আবশ্যকতা প্রয়োজনীয়তা কিন্তু এই মুহুর্তে নেই এটা যে আনতেই হবে এরকম কোনো বিষয় এটা নয় তো এরকম কথা কিন্তু তারা বলেছিল কেন বলেছিল কারণ আমাদের যে আর্টিকেল পঁচিশ রয়েছে সেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে এবং এই যে ইউনিফর্ম সিভিল কোড বর্তমানে নেই কারণ বিভিন্ন ধর্ম তাদের কিন্তু সাধারণ ধর্মাচরণের যে স্বাধীনতা সেটা রয়েছে বলেই তারা তাদের মতো করে আইনগুলো বানিয়েছে বা রয়েছে তাদের তাদের ধর্মগ্রন্থ হোক যাই হোক যে কোনো ভাবেই তারা তাদের মতো করে আইনগুলো রেখেছে এবং সেখানেও কিন্তু আমাদের সংবিধানে সেফগার্ড দেওয়া রয়েছে যেই কারণে এইটা নিয়ে বর্তমানে সমস্যাটা কিন্তু চলছে এইখানে বলা রয়েছে হোয়াট ইজ ইউনিফর্ম সিভিল কোড এই যে স্পেসিফিক ল হিন্দু শিখ জৈন বুদ্ধিস্ট মুসলিম সমস্ত সকলকে নিয়ে একটা আইন সমতা থাকবে কোন কোন বিষয় ম্যারেজ ডাইভোর্স ইনহেরিটেন্স অ্যাডপশান এই বিষয়গুলো কিন্তু প্রত্যেকের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা বর্তমানে রয়েছে তো সেইগুলো একসাথে আনার কথা এখানে বলা হচ্ছে আর বর্তমানে শুধুমাত্র গোয়া এমন একটা রাজ্য যেখানে কিন্তু ইউনিফর্ম সিভিল কোড কিছুটা রয়েছে কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট সেখানে বর্তমানে এই যে বিষয়গুলো একশো শতাংশ ইউনিফর্ম সিভিল কোড নেই তবে প্রশ্ন হতে পারে গোয়া কিন্তু একমাত্র রাজ্য যেখানে ইউনিফর্ম সিভিল কোড রয়েছে এছাড়া আরও কিছু সমস্যা রয়েছে এগুলো সব আমরা স্ট্যাটিক পোর্শানে দেখবো এখনই স্ট্যাটিক পোর্শান নিয়ে আলোচনা করব তো আমাদের সংবিধানে চুয়াল্লিশ নম্বর ধারাতে বলা রয়েছে আবার সমস্যাটা হচ্ছে কোথায় এই যে আর্টিকেল টোয়েন্টি ফাইভ যেখানে কিন্তু রিজিল রিলিজিয়াস ম্যাটারগুলোকে কিন্তু নিজেদের মতো করে তারা পালন করতে পারে ধর্মাচরণ করতে পারে সে বিষয়ে বলা রয়েছে আর্টিকেল ছাব্বিশও বলা রয়েছে এরকমগুলো কিছু সমস্যা রয়েছে তো আমরা পুরোপুরি স্ট্যাটিক পোর্শানে চলে যাব ইউনিফর্ম সিভিল কোড এখানে কি বলা হচ্ছে হোয়াট ইজ ইউনিফর্ম সিভিল কোড এই যে একটা দেশের মধ্যে বিভিন্ন রিলিজিয়াস কমিউনিটি হোক যাই হোক আলাদা আলাদা আইন কেন থাকবে সিভিল সিভিল যে আইনগুলো সেই আইনগুলো কেন আলাদা হবে ক্রিমিনাল প্রসিডিওরটা সেটা আলাদা বিষয় সেটা একই প্রত্যেকের জন্য কিন্তু এই যে সিভিল বিষয়গুলো নাগরিক আইন যেটাকে আমরা বলি সেইগুলো কেন আলাদা থাকবে তো এটা নিয়ে মূল বিষয়টা ম্যারেজ সংক্রান্ত বিষয়ে বিবাহ বৈবাহিক হোক বা ডাইভোর্সের ক্ষেত্রে হোক ইনহেরিটেন্স হোক অ্যাডপশান হোক 
কিভাবে উত্তরাধিকারী আইন এগুলো কিন্তু প্রত্যেক কমিউনিটির জন্য আলাদা আলাদা রয়েছে কিন্তু সেটাকে আলাদা না রেখে এক জায়গাতে নিয়ে আসা একই রকম আইন আনা এইটাই হচ্ছে ইউনিফর্ম সিভিল কোড আর্টিকেল চুয়াল্লিশে এটা কিন্তু বলা রয়েছে ডাইরেক্ট প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসির মধ্যে পড়ছে সেকুলার ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক তৈরির জন্য এটা কিন্তু খুব আবশ্যকীয় একটা বিষয় তো সেটা এখানে বলতে চাওয়া হয়েছে এবার আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড দেবো এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাদের পলিটিক্যাল হিস্ট্রিতে ইউনিফর্ম সিভিল কোড কবে আনা হয়েছিল বা আনার চেষ্টা করা হয়েছিল সেটা আমাদের জানাটা খুব প্রয়োজন এখানে কি বলা হচ্ছে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট উনিশশো আঠারোশো ইউনিফর্মিটি কোডিফিকেশন অফ ইন্ডিয়ান ল এটার প্রয়োজনীয়তা কিন্তু সেই সময় ব্রিটিশরা এনেছিল সেই বেন্টিংকে সময় থেকে ক্রাইম এভিডেন্স কন্ট্রাক্টস স্পেশালি রিকমেন্ডিং দ্যাট পার্সোনাল ল অফ হিন্দু অ্যান্ড মুসলিমস বি কেপ আউটসাইড সাচ ক্রাইম কোডিফিকেশন তো এখানে কিন্তু আবার তারা হিন্দু মুসলিমদের যে পার্সোনাল ল সেটাকে এর আওতার বাইরে রাখার কথা তারা বলেছিল তো এখানেও তারা কিন্তু ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চায়নি যদিও তারা ইউনিফর্ম সিভিল কোডের কথাই বলেছিল এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট নেক্সট ইনক্রিজ ইন লেজিসলেশন ডিলিং উইথ পার্সোনাল ইস্যু উইথ ফার অ্যান্ড ব্রিটিশ রুল ফোর্স দ্য গভর্নমেন্ট টু ফ্রম এ বি এন রাও কমিটি টু কোডিফাই হিন্দু ল ইন নাইনটিন হিন্দু ল উনিশশো তৈরির জন্য ব্রিটিশ তারা কিন্তু বাধ্য হয়েছিল বি এন রাও কমিটি তৈরি করতে যারা কিনা উনিশশো হিন্দু ল বিলটা তারা তারা কোডিফাই করবে তারা তৈরি করবে তো এটাও কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে এরকম কিন্তু আনা হয়েছিল বেস্ট অন দিস রিকমেন্ডেশন আ বিল ওয়াজ দেন অ্যাডপ্টেড ইন নাইনটিন দ্য হিন্দু সাকসেসন অ্যাক্ট টু অ্যামেন্ড অ্যান্ড কোডিফাই দ্য ল রিলেটিং টু ইনস্টেস্ট অর আনউইল্ড সাকসেসন এবং হিন্দুস বুদ্ধিস জেন অ্যান্ড সিক্স তো হিন্দু সাকসেসন অ্যাক্ট উনিশশো সালে কিন্তু তৈরি হয়েছিল দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এটা মনে রাখতে হবে উনিশশো সালে এই বেসের উপর ভিত্তি করে এই বি এন রাও কমিটি যা রেকমেন্ডেশন দিয়েছিল তার উপর ভিত্তি করে এই আইনটাকে তৈরি করে হয়েছিল যাই হোক না কেন মুসলিম খ্রিস্টান এবং পার্সিদের জন্য কিন্তু সেপারেট পার্সোনাল ল রয়েছে অলরেডি কিন্তু রয়েছে ইন অর্ডার টু ব্রিং ইউনিফর্মিটি দ্য কোর্ট হ্যাভ অফেন সেট ইট দেয়ার জাজমেন্ট দ্যাট দ্য গভর্নমেন্ট শুড মুভ টুয়ার্ডস আ ইউসিসি তো ইউনিফর্মিটি আনাটা প্রয়োজন এটা বলা হয়েছে এবং ইউনিফর্ম সিভিল কোডের দিকে যাওয়া উচিত এরকমও বলা হয়েছে উনিশশো পঁচাশির শাহবানু কেশ এটা এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর একটা সরলা মুগদাল কেশ ঠিক দশ বছর পরে উনিশশো পঁচানব্বইতে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ ছিল উইল ডিট উইথ ইথ ইস্যু টু বাই গ্যামি অ্যান্ড কনফ্লিক্ট বিটুইন দ্য পার্সোনাল ল এক্সিস্টিং অন দ্য ম্যাটার্স অফ ম্যারেজ তো বহু বিবাহ ক্ষেত্রে এই যে বিভিন্ন কমিউনিটিতে বিভিন্ন রকমের নিয়ম আছে কোথাও কোথাও একের অধিক বিবাহ অ্যাকসেপ্টেড বা এই বিষয়গুলো কিন্তু খুব কমপ্লিকেটেড বিষয় বহুবার এগুলো নিয়ে কেস হয়েছে তো সেইগুলোই কিন্তু এখানে তুলে ধরা হয়েছে যে কোথায় কোথায় শাহবানু কেস উনিশশো পঁচাশিতে হয়েছিল সরলা মুগদাল কেস উনিশশো পঁচানব্বইতে হয়েছিল বিভিন্ন কেস কবে কী হয়েছিল সেগুলোর বিষয়বস্তু কী ছিল সেগুলো নিয়ে প্রশ্ন করা হয় তো এটা মনে রাখতে হবে এছাড়াও অ্যাকর্ডিং দ্য প্র্যাকটিস আছে স্টিপিল তালাক অ্যান্ড দ্য পলিগামি ইম্প্যাক্ট অ্যাডভাস ইন দ্য রাইট অফ উম্যান টু এ লাইফ অফ ডিগনিটি তো পলিগামি মানে মহিলাদের জীবনে কিন্তু তার একটা তাদের সম্মান তাদের জীবনের বিষয় একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ নেগেটিভ এফেক্ট কিন্তু আসে দ্য সেন্টার হ্যাজ রেজ দ্য কোয়েশ্চেন হোয়েদার দ্য কনস্টিটিউশনাল প্রোটেকশন গিভেন টু রিলিজিয়াস প্র্যাকটিসেস শুড এক্সটেন্ড ইভেন টু দোস দ্যাট নট ইস কমপ্লেন্স উইথ ফান্ডামেন্টাল রাইটস তো যাই হোক এটা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় বিভিন্ন সময় যে এদের ক্ষেত্রে সত্যি কি তাদের স্বাধীনতা রয়েছে তারা কি সত্যি সত্যি স্বাধীন দেশে বসবাস করার যে মর্যাদা তারা কি সেটা পাচ্ছেন এরকমভাবে প্রশ্ন তোলা হয় এবং এগুলো নিয়ে কিন্তু ডিবেটেবল একটা বিষয় বর্তমানে ইউনিফর্ম সিভিল কোডের কি স্ট্যাটাস রয়েছে ইন্ডিয়ান লস ফলোজ আ ইউনিফর্ম কোড ইন মোস্ট সিভিল ম্যাটার সাজাস ইন্ডিয়ান কন্ট্যাক্ট অ্যাক্ট আঠারোশো একটা ইন্ডিয়ান কন্ট্যাক্ট অ্যাক্ট আসে যেটা কিনা কন্ট্যাক্ট বিষয় অর্থাৎ চুক্তি দুজনের মধ্যে যে চুক্তি হয় মূলত বিভিন্ন দেওয়া বা গ্রহণ করা নেয়ার ক্ষেত্রে চুক্তি যেটা হয় তো সেই সেটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সিভিল প্রসিডিওর কোড ট্রান্সফার অফ প্রপার্টি অ্যাক্ট এইটিন এইটি টু পার্টনারশিপ অ্যাক্ট নাইনটিন থার্টি টু এভিডেন্স অ্যাক্ট নাইনটিন এইটিন সেভেন্টি টু ইত্যাদি ইত্যাদি এই বিষয়গুলো এসেছে 
states however have made hundreds of amendment and therefore in certain matters there is diversity even under the secular civil laws to bibhinno rajyo kintu tara abar bibhinno rokom changes koreche ei jonno nanan rokom kintu ain tar kintu nanan rokom provisions bibhinno rajyer khetre dekha jay recently several states refused to be governed by the uniform motor vehicle act 2019 शुदुम्र मोटर वेहिकलर क्षेत्र एर एक आईन से समस्त राज्य ग्रहण करते चाहे ना तो यकम परिस्थिति हो रही है भारतवर्ष एक डायार्स कान्ट्री वैचित्र ईक्य से रही है वैचित्र मध्य क्योंकि ईक्य विषय कौ देखा जाए क्योंकि सब समान नए तो तुम धरार जो किस एक्साम्पल देा रही है और ये गोवा शुदुम्र यूनिफर्म सीभिल कोड रही है बर्तमान गोवा हट द इम्लीकेशन अफ यूनिफर्म सिल कोड अन पार्सनल ल पार्सनल लयर क्षेत्र में क्यों विषय रही है प्रोटेक्शन अफ भार्डा लेवल सेक्शन अफ सोसाइटी समाजे जरा भार्डा लेवल सेक्शन रही है तक के प्रोटेक्शन देम्बेदकर इनक्लूडिंग वोमेन एंड रिलिजियस माइनरिटीज इरा हम भार्डा लेवल सेक्शन वोमेन महिलाओ आ रिलिजियस माइनरिटी जरा ताओ क्योंकि भार्डा लेवल सेक्शन मध्य पढ़ें ठीक है ये क्यों इूनिटर माध्यम समता क्यों आनते हैं एक दिक सीम्प्लीफिकेशन अफ ल आईने एक सरलीकरण प्रयोजन है यूनिफर्म सीभिल कोड सीम्प्लीफाई द कमप्लेक्स लज अराउंड मैरेज सरिमनि इनहेरिटेंस सकसेशन एडपन मेकिंग देम वन फर अल द सेम सीभिल ल उल दें भी एप्लीकेबल टू दल सीटीजन रेसपेक्टिव अब दियार फेथ तो ये एक समता आनार प्रयोजन आज है जेटा कि ना सकल सीटीजें ता से ही आईनटा के मेने चलब एडहरिंग टू द आइडियल अफ सेकुलरिजम सेकुलरिजम इज द अबजेक्टिव एन इन दिरामल आ सेकुलर रिपब्लिक नीड्स ए कमन ल फर अल सीटीजें रदार दैन डिफारेंसिएटेड रूल बेस्ड अन द रिलिजियस प्रैक्टिस प्रत्येक रिलिजियस प्रैक्टिस आलदा होते कि जेहतु हमारे देश हे सेकुलार से इन्हें आलदा धर्माचरण विषय ना रेखे एक समान समता आनार्ज क्योंकि एक समान आईने प्रयोजन आज है जैसे बोलते चाहिए जेंडार जस्टिस इफ यूजिस इन एक्टेड अल पार्सनल ल उल सीज टू एक्सिस्ट जदि यूनिफर्म सीभिल कोड आसे पार्सनल लयर और क्योंकि भैलू थकबे ना इट उल डू अवे उथथ जेंडार बस इन एक्सिस्टिंग ल एक्सिस्टिंग ल जेंडार बस रही है अर्थात विभिन्न जेंडारे क्षेत्र में आलदा रकम बस क्योंकि एखे उठे जाए जो यूनिफर्म सीभिल कोड आसे तो ये पजिटिव दिकगल बला रही है एखे की की चैलेंजेस रही है बला रही है कोथाए कि समस्या रही है ये खूब गुरुतपूर्ण यूनिफर्म सीभिल कोड आनार क्षेत्र में क्या समस्या रही है द कस्टमर प्रैक्टिस हमारे भेरियस कम्यूनिट भैरि आ लट विभिन्न कम्यूनिटर क्षेत्र में प्रैक्टिसगलो तेज़ से धर्माचरण तरह मध्य पार्थक्य आज इट इज अल्सो ए मिथ दैट हिंदूज आर गवर्ण बै वन यूनिफर्म ल मैरिज एम क्लोज रिलेटिव इज प्रोहिबिटेड इन द नर्थ बट कन्सिडार्ड एसपिसियस इन द साउथ तो एक क्षेत्र में एक मिथ हिंदू क्षेत्र में जो यूनिफर्म ल रही है सब क्षेत्र तो ये देखा जा उत्तर जो राज्यगुलो से जरा क्लोज रिलेटिव तर मध्य वैवाहिक सम्पर्क क्यों निषिद्ध अब दक्षिण के राज्यगुलो क्योंकि ए रकम नए एखे ये बोलते चाहिए लैक अफ यूनिफर्म इट इज अ पार्सनल ल अल्सो ट्रू अफ मुस्लिम एंड ख्रिश्चियन तो मुस्लिम क्षेत्र में ख्रिश्चान क्षेत्र में बेपार्ट क्यों एक ही रकम द कन्स्टिट्यूशन इज ए प्रोटेक्ट लोकल कस्टिम्स अब नागालैंड मेघालय एंड मिजोराम तो कन्स्टिट्यूशन क्यों निजे नागालैंड मेघालय और मिजोराम जे निजस्व निजस्व तर जे ऐतिह्य रही है से रेखे देर पक्षे अर्थात एखे क्यों तरा तर जो निजस्वता तर जो आईडेंटिटी से संविधान ही बला रही है रखार कथा द भार्स डायवार्सिटी अफ द पार्सनल ल अलंग उथ द डिवोशन टू हुईज दे आर एडहेयर टू मेक्स यूनिफर्म टू दनी शर्ट भेरि डिफिकल्ट टू अचिव इट इज भेरि टाफ टू फाइंड अ कमन ग्राउंड भेरि इन डिफारेंट कम्यूनिटीज तो एक कमन ल के लिए आसा एत डाइार्स कान्ट्री ते एत रकम धर्माचरण तर नान रकम पार्थक्य रही है से एक जैगे नहीं आसा इट कूब सहज क्या नए कमिनल प्रैक्टिस हेज बीन फ्रेम इन द कन्टेक्स अफ कमिनल पलिटिक्स अ लार्ज सेक्शन अफ सोसाइटी सीज इट दा मेजोरिटेरियनिजम आंडार द गैप अफ सोशल रिफर्म तो ये क्योंकि अने के बिरोधिता करबें सामाजिक न्याय पिछने आसल मेजोरिटेरियनिजम अर्थात अदिकाश मानूष जे वैशिष्ट्यगुल तरह जे धर्माचरण तरह जे व्यवस्था 
সেটাকে অন্যদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া এইরকম একটা বিষয় কিন্তু কমিউনাল পলিটিক্সে অ্যাঙ্গেলে এরকম দেখা হবে অর্থাৎ এখানে পুরোপুরি পলিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলটাকে তুলে ধরা হয়েছে যে এটা আনতে গেলে কি সমস্যা যারা যারা পলিটিশিয়ান রয়েছেন যারা বিভিন্ন পার্টি নানা রকম বিরোধী পক্ষ তারা কিন্তু এই বিষয়টাকে একটা মৌলবাদের অগ্রাসন হিসেবে দেখবে যে কারো রিলিজিয়াস বিলিফটাকে ভেঙে দেয়া হচ্ছে সোশ্যাল রিফর্মের মোড়কে এটা একটা সমস্যা আর কি রয়েছে আমাদের কনস্টিটিউশনাল হার্ডল রয়েছে আমাদের সংবিধানে বলা রয়েছে আর্টিকেল পঁচিশে যে সেখানে রিলিজিয়াস প্র্যাকটিস প্রোপাগেট এইগুলো কিন্তু তারা করতে পারবে অতএব এখানে আর্টিকেল পঁচিশের এটা বিরুদ্ধাচারণ হয়ে যাবে যদি জোর করে এরকম কিছু ইউসিসি আনা হয় আর্টিকেল চোদ্দো এখানেও কিন্তু স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে ইকুয়ালিটির কথা বলা হয়েছে এইগুলো হচ্ছে আমাদের চ্যালেঞ্জেস এখন বর্তমানে আমরা দেখব যে ল কমিশন কি রিপোর্ট দেয় বাইশতম ল কমিশন কি বলে একুশতম ল কমিশন তারা কিন্তু এটার বিপক্ষে বলেছিল তো বাইশতম ল কমিশন কি বলে সেটা একটা বিষয় এবং সর্বোপরি সুপ্রিম কোর্ট কি রায় দেয় এটা কিন্তু একটা চর্চার বিষয় হয়ে থাকবে দীর্ঘ সময় ধরে এবং ইউনিফর্ম সিভিল কোর্ট আমাদের সংবিধানের বিষয়বস্তু একই সাথে কিছু কনফ্লিক্ট রয়েছে কি হতে চলেছে সেটা কিন্তু আমরা কিছু সময়ের মধ্যে দেখতে পাব তো সেটা তখন আবারও আলোচনা করা যাবে চর্চা করা যাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই টপিকটা তো এর সংক্রান্ত আলোচনা এখানে সমাপ্ত করছি নমস্কার